Colta es un cantón de la provincia de Chimborazo en el Ecuador. Se sitúa a una altitud de 3.212 metros sobre el nivel del mar. Cajabamba es considerada una de las ciudades más altas del país. La temperatura media es de 12 grados centígrados. Su proximidad a la ciudad de Riobamba es de 18 kilómetros, de ahí la importancia turística. El principal atractivo de Colta es la iglesia de Balvanera, que fue la primera construida en suelo ecuatoriano, donde se venera a la Santísima Virgen María Natividad de Balvanera. Junto a la iglesia existe una plazoleta donde se encuentra una cruz, en la que se realizan procesiones exponiendo así la religiosidad y fe del pueblo ecuatoriano. También se puede observar puestos con recuerdos tradicionales y autóctonos para los turistas. La iglesia se encuentra ubicada muy cerca de Colta, entre las carreteras que conducen a Cuenca, Guayaquil y Riobamba, concretamente junto a la Laguna de Colta. Aunque no se conoce con certeza, su fecha de creación se presume que fue inaugurada el 15 de agosto de 1534. Con un poco más de 10 metros de ancho, la iglesia mantiene su construcción original, el altar, el atrio y la pila bautismal, los cuales se hicieron con bloques de piedra. La fachada de piedra destaca un doble arco a la entrada y una simpática torrecilla en el campanario. El interior que ha sido restaurado conserva esa misma sencillez y recogimiento de los pueblos construidos en esa época, con un ambiente propicio para la reflexión de los viajeros que con sabiduría y fe cristiana deciden cuándo deben detenerse en el camino. Otros de los lugares que podemos encontrar es la Laguna de Colta. Esta hermosa laguna es conocida en lengua puruá como Culta Cucha, que significa Laguna de Pato. La laguna de Colta es única, desde Loja hasta Quito no existe otra de tan fácil acceso cruzada por la línea férrea y la Panamericana. Es un gran espejo de agua de forma alargada, rodeada de exuberante vegetación. Se la puede observar desde la carretera en todo su esplendor, adornada por el chimborazo y por una naturaleza impresionante que rodea este maravilloso lugar. En un valle verde y húmedo vivió una ciudad aborigen que se llamó Iribamba y que sucumbió en cenizas, cuando Rumiñahui la encendió para que los conquistadores ibéricos no hallaran nada de la grandeza de esta tierra. Sobre ese montón de escombros humeantes, el mariscal Don Diego de Almagro fundó el 15 de agosto de 1534 la primera ciudad española en el reino de los Chiris de Uchisela, con el castizo nombre de Ciudad de Santiago de Quito. Sobre aquel notable solar quedaron restos de la primera ciudad que sus fundadores la denominaron Villa de Riobamba, hasta que fue elevada a la categoría de recogimiento con el nombre de Villa de Villar Don Pardo. Gracias a Martín de Aranda y Valdivia, precursor de la futura ciudad a la que se le concedió el título de la ciudad muy noble y leal de San Pedro de Riobamba.